ఎవరో మొన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చి మాట్లాడుతుంది ఇట్లా మేము ఊళ్ళ నుంచి సినిమాలు యాక్ట్ చేసుకోవాలని వస్తాము సినిమా యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని పెడతారు ఓకే వచ్చావు నువ్వు యాక్టింగ్ మీరు యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో నేర్చుకున్నారు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ అతను తీసుకెళ్లి ఒక ఏజెన్సీ వీళ్ళంతా వేషాలు ఇప్పిస్తారమ్మా అని మిమ్మల్ని అప్పచెప్పాడు మీరేమి చిన్న పిల్లలు కాదు కదండి ఏడేళ్లు ఎనిమిదేళ్లు పిల్లల కంటే ఏం చేస్తున్నావో తెలియదు ఆసిఫాకి ఏం జరిగిందో తెలియదు ఒక్కొక్కరికి ఏదైనా నోటి దగ్గర నోటి భయంకరంగా వస్తుంది చాలా సాఫ్ట్ గా మాట ఒక్కొక్కరికి వెనక్కి ముప్పై ఏసేళ్ళు ఇరవై ఏసేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మన జీవితం ఏంటి మనకి ఏం కావాలి మనం ఎలాంటి చోటుకి వెళ్తున్నాము మనకి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ కావాలని తెలుసుకోవాల్సింది మన బాధ్యతే కదా అది వదిలేసి మోసం చేసేస్తున్నారు ఏమార్చేస్తున్నారు అంటే అది ఎంతవరకు రైట్ సో నేను అదే చెప్పాను క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ఉండొచ్చా ఉండకూడదా అంటే ఉండొచ్చా ఉండకూడదా అన్నది పక్కన పెడితే ఎక్కడన్నా మంచి చెడు ఉంటుందండి ఇండస్ట్రీ మొత్తం అంద అలాగే ఇండస్ట్రీలో మొత్తం అన్యాయాలు జరగ ఇండస్ట్రీలో మొత్తం వచ్చే అమ్మాయిలందరూ కూడా ఇలాగే వస్తున్నారంటే అది ఎట్టి పరిస్థితులు నేను ఒప్పుకోను మేమందరం ఆ ఇండస్ట్రీలోంచి వచ్చిన వాళ్ళమే నేను ఆ ఇండస్ట్రీలో చక్కగా ఒక ముప్పై సినిమాలు చేశాను ఒక పెద్ద ఇంట్లో పెద్ద డాక్టర్ ని పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇద్దరు బంగారం లాంటి పిల్లల్ని కన్నాను కంఫర్టబుల్ గా ముప్పై సంవత్సరాలు నేను జీవిస్తున్నాను నేను ఈ ఇండస్ట్రీ వల్ల ఈ సినిమా వల్ల నాకు ఎక్కడికెళ్ళినా జీవితం అంటే ఎవరు రాజశేఖరని మీరు వెళ్తే కనబెడతారు మీరు వెళ్తే కనబెడతారు సినిమా ఆర్టిస్ట్ ని కాబట్టి నన్ను నాకు నేనంటే తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో మర్యాద ఇస్తారు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ సొంత ఇంటి అమ్మాయిలాగా చూసుకుంటారు అలాగని ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆడోళ్ళందరూ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆడోళ్ళందరూ ఎవరి దగ్గర పడుకొని వచ్చిన వాళ్ళంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అది తప్పని చెప్పడం తప్ప నేను ఆ ప్రకటన అలాగ నేను మాట్లాడిన దానివల్ల నేను నా మొగుడికి అమ్మాయిల్ని పంపిస్తానని ఆవిడ మాట్లాడితే ఒక పెద్ద ఛానల్ వేస్తుందండి అంటే నేనేదో ఇలాగ ఈ ఛానల్ లో వచ్చేసినంత మాత్రాన ఆవిడ చెప్పేసినంత మాత్రాన నేనేదో అయిపోతాను నా జీవితం ఏదో అయిపోద్దని కాదు జీవిత రాజశేఖర్ ఎప్పుడు జీవిత రాజశేఖరే ఎవరేం మాట్లాడినా పైన దేవుడు అనేవాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఎవరికి ఏం చేసింది వాళ్ళకు వస్తుంది నేనేం చేస్తానో నాకు తెలుసు నాకేం వస్తుందో నాకు తెలుసు కానీ ఈ నిజాలన్నీ ఎవరు చెప్తారు చెప్పకుండా వదిలేస్తే ఎలా తెలుస్తాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి